பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரி அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் இருக்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி கேட்குறாங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன மார்க் ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன தேவைப்படும் அதே மாதிரி நீங்கள் வேற ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க கேரளா மகாராஷ்டிரா இல்லை ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணணும் அங்கே என்ன வந்து கோர்ஸ் ஹைலைட்டடாக இருக்கு அதே மாதிரி என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு நம்பி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாமா இது எல்லா விஷயமும் இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க இந்த புது வாழ்க்கை சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்றாங்க <laughs> உங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜும் மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜும் சேர்ந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனாங்க எங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா லெவல்லையே தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வந்து நம்பர் டூ இன் ரேங்கிங் ஸோ பை என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் படி நம்பர் டூவில் இருக்காங்க ஸோ இந்தியா லெவலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி படிக்க அதிக வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஸோ அப்படி தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கோர்ஸ் இருக்குன்னா எயிட்டி கோர்ஸஸ் இருக்கு யூஜி பிஜி அண்ட் பிஹெச்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் எல்லாமே அங்கே இருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோடெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் பிடெக் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி பிடெக் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி கோர்ஸ் இருக்கு பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் இருக்கு அதே மாதிரி எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே அக்ரியோட சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கோர்ஸஸுமே அங்கே இருக்கு அதோட பிஜி கோர்ஸஸும் அப்படியே வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டிகிரி நீங்க படிக்கணும்னாலும் இங்க எங்கேயுமே போக வேண்டாம் அங்கே இருக்கு அதே போல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓனர்ஷிப் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் காலேஜ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க கம்ப்ளீட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எப்படியாவது பண்ணி தந்துருவாங்க ஏன்னா இந்தியா லெவலில் செகண்ட் ரேங்கிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் நம்பி வந்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணலாம் இருந்தாலும் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி என்ன இருக்குன்றதையும் இதை அப்படியே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பதினாலு கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் வந்து இருக்கு அந்த அது கீழே டிஎன்ஏயு கீழே வந்து பதினாலு கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் இருக்கு நீங்க எதுல வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ல நான் சொல்றேன் இப்ப டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அந்த தௌஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதில் முந்நூற்றி எழுபத்தாறு சீட் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு மீதி சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு மாநிலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாநிலேருந்து வரவங்களுக்கு எட்டு அட்மிஷனு எட்டு சீட்டு அதே மாதிரி என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எழுபது சீட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி வேறு மாநிலத்திலேருந்து வரவங்களுக்கு வந்து நைன்டி சீட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சருக்கு வச்சுருக்காங்க பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சருக்கு டோட்டல் சீட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் எல்லா அந்த பதினாலு கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் கீழே வரக்கூடிய சீட்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரைவேட் காலேஜ் ஒரு இருபத்தஞ்சு காலேஜ் இருக்கு அதையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் அதுக்கு தகுந்த அதுக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷனுக்கு வச்சிருக்காங்க பிஎஸ்சி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டென் சீட்ஸ் வந்து பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் வச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி சீட்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சருக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ செரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி பிடெக் அதுக்கு அதே மாதிரி மற்றது எல்லாம் இன்னொரு நாலு கோர்ஸுக்குமே ஐம்பத்தஞ்சு சீட்டு ஏன்னா அது எல்லாமே பிடெக் டிகிரி தான் ஸோ இது இப்போ வந்து என்ன அந்த பதினாலு கவர்மெண்ட் காலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ மற்ற இடத்துல ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபீஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப மினிமமாக அளவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வ
உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் மேட்டுப்பாளையத்துல வந்து இருக்கு அது கோத்தகிரி ரோடு ஃபுல்லா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் சோ அது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கம்யூனிட்டி சயின்ஸ் அது வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கம்யூனிட்டி சயின்ஸ் காலேஜ் சொல்லிட்டு மதுரையில வந்து இன்னொரு காலேஜ் கூட இருக்கு சோ இது இது போக பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் காலேஜ் பிரைவேட் காலேஜ் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில அஃபிலேட் ஆன காலேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சு ஆனா பிரைவேட் காலேஜுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறும் ரெண்டு கோர்ஸோட அஃபிலேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இல்லனா பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் வேற எதுவும் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது சோ வேற ஏதாச்சும் நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணோம்னா இந்த காலேஜஸ்ல தான் நீங்க போய் ஆகணும் சோ இப்ப வந்து அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து எப்படி இருக்கும் உள்ள எப்படி அட்மிஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அட்மிஷன் எல்லாமே உங்களோட மார்க்ஸ் பொறுத்து தான் எப்படி பிளஸ் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்து தான் சோ ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ணணும் அவங்களோட அபிஷியல் வெப்சைட் போயிட்டு டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் சோ அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ண முடியும் சோ அது வந்து டுவெல்த் மார்க்ஸ் வந்தா தான் பண்ண முடியும் இப்ப கோவிட்ல இருக்கனால யாருக்குமே இன்னும் பேப்பரை கரெக்ஷன் பண்ணல சோ அதனால எல்லாமே இந்த வருஷம் கொலாப்ஸ் தான் ஆயிருக்கு சோ அதனால வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அட்மிஷன் வந்து கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சோ கட் ஆஃப் வந்து உங்களோட நல்லா இருக்கணும் அந்த ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அதுல வந்து மேக்சிமம் மார்க்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்திருக்கணும் இதுக்கு வந்து நீட் அந்த மாதிரி எதுவுமே அவசியம் இல்ல ஸ்காலர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆறு ஸ்காலர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு லெவல்ல ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய வச்சிருக்காங்க சொன்னா லேட் ஆயிடும் அந்த ஆறு ஸ்காலர்ஷிப் எதுக்கு அப்படின்னா மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஏழ்மையான சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்க இன்கம் குரூப் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது ஸோ நல்ல மார்க்கும் எடுத்திருக்கணும் ஃபேமிலியில இன்கமும் கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து கொடுப்பாங்க சோ அதையும் மனசுல வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப வந்து அட்மிஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கவுன்சிலிங் மூலமா தான் நீங்க அப்ளிகேஷனை போட்டுறீங்க ஆன்லைன்ல இப்ப வந்து இப்போ இப்ப வந்து அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு சீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லா ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி மெரிட் பேஸ்ட்ல மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க சோ மெரிட்னா மார்க் தான் சோ அதனால வந்து அந்த மார்க் யாருக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வந்து கூப்பிடுவாங்க சோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சமான காலேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பதினாலு காலேஜ் நான் சொல்ல இல்லையா அது மாதிரி எந்த காலேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க மெயினா கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் செலக்ட் பண்றது ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் சோ அதை பத்தி நான் பின்ன நான் அடுத்து சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் மார்க்கே பத்தல நீங்க மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டீங்க கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி கட் ஆஃப் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து அந்த கட் ஆஃப் பத்தல உங்களுக்கு இப்ப வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு கட் ஆஃப் வச்சிருக்காங்க அது பத்தல அப்படின்னா அது எப்ப சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மார்க் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேக்சிமமா இருக்கணும்ன்றது மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஒரு ஆப்ஷன் மூலமா நீங்க அங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இப்ப கட் ஆஃப் பத்தல அந்த இது வந்து பத்தலனா அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னா ஐசிஏஆர்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அது ஆல் இண்டியா லெவல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லலாம் எதுக்குன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஜாயின் பண்றதுக்காக சோ அது ஆல் இண்டியா லெவல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதுவாங்க அந்த எக்ஸாம் நீங்க எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதுவும் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்ல தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆல் இண்டியா மெரிட் லிஸ்ட் எடுப்பாங்க சோ எவ்வளவு பேர் வந்து மெரிட்ல இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வடிகட்டி எடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அதுக்குள்ள ஒரு லைனும் இருக்கு சோ அதுக்கு வந்து கட் ஆஃப் பத்தலைன்னா நீங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து போகலாம் கட் ஆஃப் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்க இது மாதிரியே போய்க்கலாம் அதே மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலைட்டட் கோர்ஸுக்கு வந்து ஜாஸ்தி சும்மா ஓரளவுக்கு இருக்க உள்ள கோர்ஸுக்கு வந்து கம்மியா கேட்பாங்க சோ அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போட்டு வைங்க உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வரதை பொறுத்து தான் நீங்க வந்து அடுத்த வேலையை நீங்க செய்யணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த எக்ஸாம் மூலமா அட்மிஷன் எடுக்கிறது ஒரு எக்ஸாம் ஒரு இது ஒரு கோட்டா ஐசிஏஆர்ல ஒரு கோட்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கோட்டா என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அது
ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லைனுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து ஜ சாலரி ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளது ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணோம்னா இது எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிருங்க இந்த பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகலாம் அப்ப இன்னும் நல்ல ஜாப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் ரேஷியோ இருக்கும் இப்ப மெயின் கேம்பஸ்ல நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துடும் மத்த கேம்பஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா மதுரை மதுரை உங்களுக்கு தூத்துக்குடி பெரிய குளம் அந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் வந்து திருச்சியில ரெண்டு மூணு காலேஜ் இருக்கு அந்த மாதிரி காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு மீடியமான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து நடக்குது ஸோ அதுவும் நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்ப நீங்க தான் வந்து உங்களோட ஃபேக்கல்டிஸ்ல வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணி நீங்க தான் எப்படியாவது அந்த ரேஸ்ல வந்து ஓடி போய் பிடிக்கணும் சோ அது வந்து நீங்க பண்ணுங்க மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கிடைக்குது நார்மலா சோ அது வந்து உங்களுக்கு மெயின் கேம்பஸ்ல நிறைய கிடைச்சிரும் ஆனா மத்த கேம்பஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்டர்ஸ் எல்லாம் யாரும் இருப்பாங்க அப்படின்னா பேங்கிங் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ரெக்ரூட்டர்ஸ் இருக்காங்க தைவான் இன்ஸ்டியூட் ஒன்னு இருக்காங்க கொரியன் ஷியோல் இன்ஸ்டியூட் ஒன்னு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நார்மல் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் சொல்லிட்டு பழமுதிர் நிலையம்ஸ் வந்து பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் வச்சு பழங்கள் வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க ஸோ பிளான்டேஷன் அதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டீ எஸ்டேட் காஃபி எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி பெரிய பெரிய லேண்ட்லாட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து உங்களை எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களும் வருவாங்க அங்க ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு வருவாங்க ஸோ இதுல வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க சேலரி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ரேஞ்ச் ஆஃப் சேலரி ஒரு ஸ்மால் டிகிரி தான் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் பெர் மந்த்ல இருந்து ஒரு ஹை டிகிரிக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் வரைக்கும் தான் சேலரியே போயிருக்கு இது வரைக்கும் வந்து அதுதான் ஹையஸ்ட் பேட் சேலரியா வந்து இருக்கு ஸோ ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப்ட் பண்றவங்க தயவு செய்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டு கண்ண முடிட்டு ஹையர் ஸ்டடி பண்ணுங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணும் போது ஆப்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஜாப் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஜாப் போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதே போல சேலரியும் உங்களுக்கு ஹை லெவல் சேலரி வந்து கிடைக்கும் சோ இப்ப அங்க என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அங்க ஹாஸ்டல் எல்லாமே இருக்கு கேன்டீன் மெஸ் உள்ள எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு சோ இப்ப எப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் லைப்ரரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் நீங்க வந்து யோசிக்கவே மாட்டீங்க அப்படி வந்து இருக்கும் ஃபேக்கல்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஹெச்டி ஃபேக்கல்டிஸ் தான் சோ அதனால உங்களுக்கு பயமே இல்ல உங்களுக்கு எல்லாருமே டாக்டரேட் டிகிரிஸ் தான் நேஷனல் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்க வந்து படிப்பாங்க சோ எக்ஸ்போஷர் வந்து சான்ஸே கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அங்க நீங்களே தான் செல்ஃப் லேர்ன் படிக்கணும் சோ அது வந்து மெயின் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஆல் இண்டியா டூர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் இந்தியாவே நீங்க சுத்தி பார்த்துடலாம் அந்த டூர்ல அது ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் நடக்கும் அந்த டூரு ஸோ அது ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபென்டாஸ்டிக் பிளேஸா இருக்கும் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நீங்க அந்த காலேஜ்ல தான் ஜாயின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த அட்மாஸ்பியர் கோயம்புத்தூர் அட்மாஸ்பியர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மத்த இடத்துல இருந்து வந்து பார்த்தாங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அதை பத்தி எந்த இதுவும் கிடையாது இப்போ ஃபுட் அண்ட் கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஃபுட்டு வந்து நல்லா இருக்கும் ஆனா வந்து குவாலிட்டி வந்து நீங்க வீட்டுல சமைக்கிற மாதிரி இருக்குமானா இருக்கவே இருக்காது அது ஒண்ணுதான் வந்து இங்க டிஃபால்ட் கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரகமும் வச்சிருப்பாங்களா எல்லா பிரெட்ஸும் வச்சிருப்பாங்களா எல்லா ஸ்நாக்கும் வச்சிருப்பாங்க வச்சிருக்கவே மாட்டாங்க பர்டிகுலரா ரெண்டு மூணு மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க அதை தான் நீங்க வாங்கி சாப்பிடணும் சோ அந்த மாதிரி கேன்டீனோட ஃபெசிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு ஹாஸ்டல் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் தனியா பாய்ஸ் தனியா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து வாஷிங் மிஷின் அதே மாதிரி சோலார் ஹீட்டர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி காஃபி மிஷின் இருக்கு நீங்க எடுத்து நீங்க எ